Chính vì vậy mấy ngày tiếp theo Hệ thống thông báo Linh Bảo Nhi đột phá kim đan Ngũ Trọng Thiên Ký chủ có được phần thưởng 100 điểm lĩnh vực Hệ thống thông báo Linh Bảo Nhi đột phá kim đan Thất Trọng Thiên Ký chủ có được phần thưởng 100 điểm lĩnh vực Hệ thống thông báo Linh Bảo Nhi đột phá kim đan bắt trọng thiên Ký chủ có được phần thưởng 100 điểm lĩnh vực Hệ thống thông báo Linh Bảo Nhi đột phá kim đan kiểu trọng thiên Ký chủ có được phần thưởng 100 điểm lĩnh vực Bảo Nhi sắp đột phá nguyên anh kiếp rồi sao Ta thật sự rất biết ơn nắm luôn Sao lại nào đôi cầu nam nữ này nữa Hờm Dù sao ta cũng đánh không lại Ta làm phè ra rồi Tùy tiện đánh Nguyên Anh cảnh nhất trọng Hệ thống thông báo Tu vi cổ đồ đại linh bảo nhi của ký chủ Đột phá Nguyên Anh Ký chủ được thưởng 10.000 điểm lĩnh vực 10.000 điểm Hệ thống ngươi xảy ra púc à Ta giết một tiên nhân mới được có 20.000 điểm Bảo nhi đột phá Nguyên Anh Thì đã được 10.000 điểm rồi Hệ thống thông báo không có búc, nguyên nhân giết tiên nhân có được ít điểm lĩnh vực là do thực lực của tiên nhân chịu áp chế, do đó chỉ có thể có được 20.000 điểm. Hệ thống thông báo Linh Bảo Nhi và ký chủ quan hệ sư đồ trói buộc sau khi hệ thống tăng cấp. Lên phiên bản 3.0, ký chủ có được tính năng đột phá đại cảnh giới thăng cấp 100 lần. Sau khi nâng cấp lên phiên bản 4.0, sẽ có được tính năng đột phá tiểu cảnh giới tăng gấp 10 lần. Đột phá đại cảnh giới tăng gấp 150 lần Đạch Có tính năng này sao ngươi không nói sớm Ký chủ cũng không hỏi Có điều đây là một tin tốt Mình đang giàu dĩ làm sao trong vòng một tháng Có được càng nhiều điểm lĩnh vực Nhưng bây giờ xem ra Cách giết định để có được điểm lĩnh vực Có thể bỏ qua trước Trực tiếp đi con đường thu nhận đồ đệ Khiến cho đồ đệ trong thời gian ngắn Đột phá có được lượng lớn điểm lĩnh vực hay là thu nhận bạch nguyệt muội tử tiền bối tại sao lại nhìn mình như vậy là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của mình chuẩn bị ra tay với mình hay sao miếu tiên nhân bạch cô lương ngươi ký chủ phiên bản ba chấm không của hệ thống bao trùm cả lĩnh vực vô địch chỉ cần tu luyện ở trong lĩnh vực vô địch bất luận là có phải đồ đệ của ký chủ hay không sau khi đột phá đều có thể có được điểm lĩnh vực Chỉ cần đột phá tiểu cảnh giới Tăng lên gấp đôi Đột phá đại cảnh giới tăng lên gấp 10 lần Tăng kiểu đó có thể giống nhau hay sao Đừng dễ hướng vào thời khắc quan trọng Làm như ta ngu nắm không bằng Sư phụ đại nhân ta đột phá nguyên anh rồi Làm rất tốt Nhanh hơn không ít so với tưởng tượng của ta Không hổ nào đồ đệ của ta Niềm vui làm bạn Niềm vui làm ba người không tưởng tượng được đâu Ơi Thật ngưỡng mộ bao nhiêu tiểu thư Không biết là ta dùng tiên đan chủ nhân cho Tu vi có thể đột phá bao nhiêu Thứ gì Sư phụ công tử Tiền bối người không sao chứ Công tử Đạo ánh sáng trắng đó là thứ gì vậy Xa tử truyền về tin tức liên quan tới trường sinh giáo Ta phải đích thân đến Vân Châu một chuyến Công tử Cần ta đi theo hay không Không cần lần này phân thân của ta đi Các ngươi ở lại trong miếu Chăm sóc thật tốt cho bản thể của ta Hạ giới Ăn tu sĩ của cả tòa thành Cuối cùng cũng ăn no ba phần Tu sĩ loài người Cầm đã lấy đầu bụng Mỹ vị vẫn như là xưa Tiếp theo chỉ cần ta trong vòng 3 ngày Giết chết chân... giết chết tiên nhân Hoàng kích trần Hoàng kích trần trường an Đoạt mất phát bảo của tiên tôn Khi quay về thượng giới Thì ta có thể danh chính ngôn thuận Trở thành thượng tiên rồi Quỷ tiên tóc xanh Cơ hội lần này Ta đã đợi hơn ngàn năm rồi Hướng đó chính là thập đại vạn sơn 
Ta tới giết người đây Trần Trường Sinh Vậy nên mấy ngày nay Người sinh hoạt cùng với chúng ta Là phân thân của sư phụ đại nhân hay sao Phải Thực lực của công tử thật sự là cao thâm khó lường Vậy Bản thể của sư phụ thế chẳng phải là Bất luận là bị làm cái gì Người cũng sẽ không biết sao Tỷ tỷ Ta có một ý nghĩ to gan Quỷ châu Ngã rồi Bay nhanh quá suýt chút nữa thì không phanh kịp Nơi này cách núi Phi Tiên Chắc là khoảng mấy nghìn mét rồi Châu nhà Không chỉ tu vi Ngay cả thể phách tư chất Cũng mang thuộc tính mãn cấp Trừ khi Trừ việc sau khi rời khỏi lĩnh vực Không thể sử dụng bất kỳ tính năng gì ra Tất cả vẫn được Tiếp theo phải tìm một người hỏi đường đến Vân Châu Thiếu chủ của vụ châu A Miêu Miêu tộc sao Thiếu chủ Đừng nghịch ngập nữa Lập tức theo chúng tôi quay về thôi Người chơi cũng chơi đủ rồi Trốn cũng trốn đủ rồi Cũng nên trưởng thành một chút Đi hoàn thành sứ mệnh của người rồi các ngươi thành cao, các ngươi giỏi Đâu phải là các ngươi Hành thân với tên chọc đầu chết tiệt đó Đừng nói không đau lưng, ta khinh Mình không hiểu, mình rất là sốc Bây giờ khẩu vị của hòa thượng đều lặng như vậy sao Bớt nói nhảm đi Chịu một kích miêu miêu quyền của ta Kim đan cảnh đỉnh phong, kim đan cảnh đỉnh phong Kim đan cảnh cửu trọng, kim đan cảnh đỉnh phong Bé mèo được đấy Hình như Kiểu nếu thua thì phải quay về thành thân Cái bài vận mạng truyền thống này Lẽ tình ta và ngươi có gặp một lần Ta cứu ngươi đi Vừa hay thiếu một người dẫn đường Thả cô gái đó ra Con người khuyên ngươi đừng nói chuyện bao đồng Ta thấy Tô Vi của hắn xem xem với chúng ta Rất khoát ban cho hắn một chút đau khổ đi Ồ Tuy nói tu sĩ hạ giới Không nhất định có thể đoán được cảnh giới thật sự của ta Nhưng sẽ cho rằng Thực lực của ta và bọn họ xem xem nhau Thì ngược lại khiến ta bất ngờ Hoang hoàn của tiên nhân cảnh Hay là kiểu người cảnh giới thấp Không nhìn thấu người cảnh giới cao hơn Tiên bố cứu mạng Bé mèo này khá nào biết thuận thế mà bám lấy Tiên bối Tiền bối mạnh quá, chỉ dựa vào uy áp áp chế bọn họ rồi. A Miêu đã bị tiền bối chinh phục rồi. A Miêu ở lại bên cạnh, hầu hạ tiền bối có được hay không? Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng ta đang cho không hay sao? Ánh hậu cũng không dám diễn như vậy. Đạo hữu, đây là chuyện của vụ châu bọn ta. Nguyên người đừng rước họa vào thân. Miêu thiếu chủ, hãy lấy đại cục làm trọng. Vị đại nhân đó đã đợi hết kiên nhẫn rồi. Thật là lắm lời, cút màu Nhân lúc ta còn chưa thay đổi chú ý Bọn ta nhất định là sẽ quay lại Tuyệt vời May mà mình nhanh trí ôm lấy đùi của người này Cao thủ phía phụ thân đại nhân Phái tới tạm thời hết cách với mình rồi Kế hoạch thông qua Tiếp theo chỉ cần ở lại bên cạnh năm nhân này Mình sẽ an toàn Tiền bối, A Miêu là người cứu A Miêu sống là người của người Chết là ma của người Tạm thời không có hứng thú nuôi mèo Không nuôi mèo nuôi vợ cũng được mà Người không có chuyện gì à Không có chuyện gì Thì ăn chút ô mai mơ đi Người thấy ta giống ngáo đần hay sao Tiền bối cầu xin người mà Dẫn ta theo đi Lúc đầu khi não đầu dẫn mình đến miếu Dẫn mình đến Miếu tiên nhân Là trực tiếp xé rách hư không Địa hình ở thập đại vạn sơn Và quỷ châu này mình quả thật là không rõ Uống chi kỹ năng xé rách hư không này Mình tạm thời chưa học được Muốn từ Quỷ Châu đến Vân Châu Vẫn phải là đi phi thuyền Dẫn ngươi theo cũng không phải là không được Có điều ngươi phải thỏa mãn ta trước Bấm tiền bối ta Vừa đi vừa nói Còn chỉ hoán nữa Ta đoán chắc là phải qua đêm mới ở trong núi mất Ây hey, được thưa tiền bối Mình đây là vừa thoát khỏi hang sói Lại rơi vào hang cọp hay sao A Miêu cô nương Bần tăng cuối cùng cũng tìm được người rồi Người không chạy thoát được đâu
Trung Thành Quỷ Châu Tướng Công chúng ta đến Trung Thành Quỷ Châu rồi Gọi ta là Trần Trường Sinh là được Ninh thú cấp thấp Bán với giá 5 viên ninh thạch hạ phẩm đây Võ kỹ nhất phẩm Do tưởng võ đức đại nhân xuất bản Giảm giá chỉ bán với giá 2 viên ninh thạch trung phẩm Chỉ 2 viên ninh thạch trung phẩm Không mua thiệt rồi đừng than nhà Bầu không khí tràn ngập hơi người này Thật là hoài liệm Lĩnh vực phải bao trùm tới đây Đoán chắc phải trên chục triệu điểm lĩnh vực nhỉ Đại sư đeo kiếm Đi qua xin đừng bỏ lỡ Đây đều là bảo bối ủng hộ trả góp Quét mặt thanh toán Nói ra thì mình đến đại lục này mấy năm Cũng chưa từng tìm hiểu kỹ Đây là một thế giới như thế nào Đẹp Và phải xứ à Không 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 phải Ây à Xem cái đầu của ta kìa Ta quên mất chuyện này Trường An Người có thể đè tu vi trên người xuống thấp một chút được không Tu sĩ tu vi cao Sẽ rất cảnh giác ảnh hưởng đến khí cơ xung quanh Cái đuôi đối với tu sĩ có tu vi thấp mà nói Là một loại áp chế cực lớn Hắn nào bị uy áp trên người của người chèn ép rồi Tiên nhân cảnh kim đan cảnh Ở miếu tiên nhân Đánh với nhiều kim đan nguyên anh cảnh quá lên mất đảo bên ngoài tu sĩ luyện khí và trúc cơ nhiều hơn. Quấy dày rồi cáo từ. Cơ thể của tu sĩ ở Quỷ Châu khá là cứng cáp. Tiếp theo ngươi định đi đâu? Ta đều có thể dẫn đường cho ngươi. Vậy ngươi dẫn ta đến Trung Thành đi dạo trước đi. Không thành vấn đề. A Miêu ta sống ở Quỷ Châu hơn 100 năm rồi rất quen thuộc. Cô nàng này quen thuộc Quỷ Châu. Người đuổi theo nàng ta lại gọi nàng ta là thiếu chủ. Địa vị thế được sau lưng nàng ta sợ là không thấp Nói không chừng Có thể lợi dụng mối quan hệ của nàng ta Đưa mình lên phi thuyền tới Vân Châu Ta còn chưa hỏi người Tộc nhân của ngươi tại sao lại truy đuổi người Còn có thể là tại sao chứ Còn không phải là vì cha ta cứ muốn Đính hôn với tên hòa thượng của Phục Thiên Tự đó hay sao Mắt thấy hôn nước tới gần Ta không muốn gả cho hắn ta lên trốn ra ngoài Để trốn mối hôn sự này Ta đã trốn ở xung quanh quỷ châu này được mấy năm rồi Ta thật sự là rất thảm Thiên tài diễn xuất Đây Thấy cô gái vừa đáng yêu vừa tội nghiệp Như ta bị bức hồn Trong lòng của người thiết nghĩ là đã dấy nên lòng thương xót Muốn ra mặt giúp ta nhỉ Tới đi bảo vệ bông hoa như ta đi tiền bối Thật phiền có nên dứt khoát Vứt nàng ta lại hay không nhỉ Ngươi không sợ vị hôn phu đó của ngươi đuổi đến hay sao? Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của ta thì thấy Đây không phải là mô típ Làng trốn chàng Làng trốn chàng đuổi Làng mọc cánh cũng khó thoát khỏi Điển hình hay sao? Dựa theo tự phát triển bình thường của kịch bản Vị hôn phu đó có phải là sắp giết tới rồi không? Hắn ta không thể nào đuổi tới đâu Hắn ta là Phật tử của Phục Thiên Tự Bình thường không thể nào tùy tiện rời khỏi chùa Trước đó hắn ta từng tìm Tìm ta mấy lần nhưng đều bị ta đá ra Với nại Ta bây giờ có tiền bối rồi Người cứu ta ta lấy thân máu đáp Gì thì ta cũng chính là vợ của người rồi Người sẽ không thấy vợ chết mà không cứu đâu chứ Đúng chứ Mèo con thì có thể Có tâm tư xấu gì chứ Sức nhẫn nại của ta là có giới hạn Mèo con Ao miêu cô lương lâu rồi không gặp Giản can Nguyên anh đỉnh phong Giản can Ngươi sao cứ âm hồn bất tán thế hả à? Còn những người kia nữa Không phải chính là 18 la hán Được mệnh danh là Tu na của phục thiên tự hay sao Cha từng nói với mình 18 la hán tu luyện công pháp đặc biệt Khi cùng đánh địch Có thể phát ra công kích tương đương với hóa thần cảnh Tiền bố trẻ như vậy Còn mạnh nữa cũng chẳng qua chỉ là nguyên anh Gián can này Lại là kẻ lòng dạ nham hiểm Tiền bố giúp mình chắc chắn là hắn sẽ ghi thù Hừm Phải nghĩ cách kêu tiền bố trốn đi Tao miêu cô nương Ngày đám cưới của ta và người sắp tới Bần tăng là vị hôn phu của người Có nghĩa là vụ dẫn người Có nghĩa Vụ dẫn về làm lễ Đồ Hai làm tranh một nữ Đặc sắc nhà kịch hai đặc sắc Người Đúng rồi phụ thân của người Chủ của vụ châu đã ở Phục Thiên Tự đợi chúng ta rồi A Miêu Cô Nương không muốn gặp ông ta hay sao Hơm ừ, tên đầu chọc này cũng muốn chơi kiểu 
Tổng tài cưỡng đoạt hay gì Người bị ổi Ta có thể đi với người Nhưng người không được phép làm tổn thương Hại tới phụ thân và bạn bè của ta Được Người đến bên ta trước Giữ được núi xanh no gì không có củi đốt Mình có thể trốn lần thứ nhất Chắc chắn là có thể trốn lần thứ hai Kiểm tra được Chuyển thế chi tử Phật tử tu gì Nội dung kiểm tra giản cản bối cảnh Chuyển thế đời thứ 10 của Phật Của Phật tử đa bảo Của tiên cảnh tu gì Có ký ức của kiếp trước Luôn tìm kiếm cách đột phá tiên vương cảnh Hắn ta tính ra A miêu là thiên mệnh chi nữ của kiếp này Có hôn Có hôn duyên chờ định với hắn ta Chỉ cần đoạt xá Khí vận trên người của A miêu Thì hắn ta có thể Đột phá tiên vương cảnh Kỹ năng Phật đà trưởng Phật lộ trưởng Bát bất hủ Tu vi nguyên anh đỉnh phong Môn phái phục thiên tự Danh sừng Phật tử của tiên cảnh tu gì Cái khác không có Đã kiểm tra được giản can Không đâu nữa sẽ đột phá tiên vương Quay về tiên giới Đợi đã Xin lỗi nàng bây giờ là người của ta Ta từ chối giao nàng cho người Tiên bối Đây là đại năng nguyên anh Tặng một bài nạnh nẽo cho vị huynh đệ này Huynh đệ này cứng nhà Quý châu sắp xuất hiện một cái sắc không tên rồi Kim đan nhỏ nhoi Nơi này không tới lượt người nói Cút Tiền bối người làm gì vậy Giản càn vào 18 la hán Hắn ta dẫn tới đầu là nguyên anh đỉnh phòng Bọn họ hợp thể là có thể phát ra công kích tương đương với hóa thần cảnh đó Người Người chọc giận bọn họ làm cái gì Vậy thì sao chứ ở trong mắt của ta, bọn họ đều là con kiến. Đầu năm nay, Kim Đan đều ngông cuồng như vậy sao? Tiểu tử này có phách được của ta năm đó. Chuyện cười lớn nhất năm nay, nguyên anh trong mắt Kim Đan là con kiến. Ngông cuồng, nếu như ngươi muốn chết như vậy, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. 18 na hán nghe lệnh. Giết hắn. Ký chủ đã giết chết một tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong Có được 1.200 điểm lĩnh vực Ký chủ đã giết chết một tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong Có được 1.200 điểm lĩnh vực Ký chủ giết chết một tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Phong Có được 1.200 điểm lĩnh vực Chỉ vậy thôi à Khinh thường toàn tập Diệt, diệt hết Thực lực của tiền bối rốt cuộc là cao cỡ nào Tiền bối thật sự là cường giả hóa thần cánh hay sao Hay là cao hơn Ôi mẹ ơi, còn là một phần tử nguy hiểm Giả heo ăn thịt hổ cũng không cần phải khoa trương như vậy đâu Người vậy mà che giấu thực lực Bình tĩnh Hắn có mạnh nữa cũng chẳng qua chỉ là luyện hư Mình có thứ đó Tiên nhân mình cũng có thể đánh thắng Chiếc bát này là tiên phẩm thượng phẩm Phật âm thiền lý trong đó có thể tịnh hóa siêu độ tất cả yêu ma Càng có thể khiến cho tu sĩ dưới luyện hư quy cửa Phật tổ mình không tin ngươi có thể đỡ được Thứ đồ chơi này đồ tốt nha Chân thần hiện Khốn kiếp ta muốn giết ngươi chết Phật đà trưởng Ngố gì qua mắt thợ Hôm nay bản tọa cho ngươi thấy được Cái gì mới là Phật đạo thật sự Đại uy thiên nồng thế tôn địa tàng Ban như chư Phật Ban như ba ma không Long uy khủng bố như vậy Nẻo nào là chân nong giáng thế Mau qua đó xem sự Xem thử Tuyệt đối không thể để nó hủy hoại cả quý thành Thiếu một chút nữa Ta chỉ thiếu một chút sát khí ạ Chỉ thiếu một chút khí sát Ký chủ đã giết chết nguyên anh đỉnh phong Có được 1.200 điểm lĩnh vực Ôi đẹp như này cũng quá khoa trương rồi Chúc mừng ký chủ Giết chết chuyển thế chi tử Ngoài ra có được một dương bảo mật cáo muối 2.000 điểm lĩnh vực Hờm phát hiện mới Chuyển thế chi tử này đối với hệ thống mà nói có chỗ nào đặc biệt hay sao? Vừa rồi tích lũy được không mình? Vừa rồi tích lũy được không mình? Mình xem thử. Điểm lĩnh vực 73.450. Chú ý, 
sau khi ký chủ sử dụng điểm lĩnh vực có thể mở rộng lĩnh vực vô địch cái này còn nhiều điểm hơn định còn nhiều điểm lĩnh vực có được có được ở đi trên núi đợi quá đánh tới cửa ra ngoài một chuyến này lại phát hiện được cách mới có điểm lĩnh vực không hổ là mình đáng tiếc thân phận không thể nào dương bảo vật không bằng lát nữa tìm thời gian quay về bản thể rồi mở xem thử dương bảo vật cá muối này sẽ được cái gì ta giúp người giải quyết phiền phức lớn nhất rồi bây giờ ngươi có thể giúp ta một việc chứ đương nhiên được tiền bối cứ nói ta muốn đến vân châu ngươi giúp ta lên chiếc phi thuyền đó tin tức xa tử truyền về lần này ngoài có liên quan tới trường sinh giáo gia còn có cả chuyện não đầu bị ba đại thế gia tu tiền của vân châu truy sát được tiền bối đợi ta tuy không biết là não đầu ở vân châu đã làm gì nhưng tình hình của người không tốt lắm vẫn phải mau chóng tới vân châu giúp người ơi à, như này cũng quá ta không chịu lỗi rồi sư phụ Tiền bối hắn Hắn quá khiến người ta mê say rồi Lần sau tới lượt ta rồi chứ Hai người không được phép tranh với ta Đều đã qua mấy tiếng rồi nói nhỏ Ta không tranh với tiểu thư Chúng ta có thể cùng nhau Chúng ta phải xử lý sạch sẽ trước khi chủ nhân quay về Quy áp mạnh quá e à Người tới không có ý tốt Không hay rồi Thượng giới lại phái người xuống rồi Lần này mục tiêu của bọn họ là tiền bối Tông chủ Chúng ta đi giúp tiền bối đi Tiền bối từng cứu chúng ta một mạng Chúng ta không thể nào để tiền bối đối đầu một mình được Không sai không sai Kiểu kiếm tông chúng ta là có ân phải báo Được Trưởng não của kiểu kiếm tông nghe lệnh Tất cả theo ta đi giúp tiền bối một tay Được Đó, đó là cái gì? Ôi trời, đáng sợ quá. Lại là, tiện nhân thượng giới phái tới. Vẫn chưa thôi hay sao? Là ức khiếp giới của chúng ta không có ai hay sao? Lão lão, phải làm sao? Đừng hoảng, lần này tiên nhân, e à, nhắm vào tiền bối mà tới. Hiện nay, thiên niêu hồ cổ đã quy thuận tiền bối, đương nhiên là phải trợ giúp cho tiền bối. Tiên nhân tới lần này, cảm giác áp bức mạnh hơn 12 vị tiên tướng trước đó mang tới. Thậm chí là hơn cả tiền bối Cả thập đại vạn sơn đều đang run rẩy Tộc nhân từ nguyên nanh trả lên Ai bằng lòng giúp tiền bối thì đi theo ta Đây chính là nơi các tiên tướng Đây chính là nơi các tiên tướng Chết nhỉ Mắt con trần trường an Cút ra đây cho bán tiền Người là ai Rồi mũi cản trở Chết Nơi này không cho phép loại ác ma bẩn thiếu như ngươi vấy bẩn Càng không sướng nhắc tới tên của sư phụ ta Cút cho ta Tiên kiếm Trần Trường Ngan có tiên kiếm có lẽ không dễ đối phó Khó tránh sẽ khiến cho ta rơi vào khổ chiến một phen Nếu như giành được thanh tiên kiếm trước Thắng lợi sẽ nghiêng hẳn về một phía Bảo nhi Cơ thể không nghe theo khống chế Kiếm này là của ta Là của bà mẹ ngươi Độc cô kiểu kiếm Phá tiễn thức Đây là kiếm sư phụ đã tặng cho ta Ngươi đừng hòng lấy đi Tìm chết Hồ ni biết đánh nén Các ngươi cũng giỏi đấy Để bán tiên dạy các ngươi Công kích gì mới có hiệu quả Ta muốn ăn các ngươi rồi Đi ăn Đi ăn tên trường Đi ăn tên Trần Trường An Lão lão Dẫn người bị thương nùi nại Vâng Báo nhì sao các con nại Tiền bối đầu Sư phụ đại nhân Khống chế phân thân ra ngoài rồi Bản thể của sư phụ đang ngủ say Chúng ta cũng sơ ý rồi tên này Danh tiếng ác ma tóc xanh Đã truyền khắp cả quỷ châu Phạm là lời hắn đi qua Thì đều biến thành luyện ngục nhân gian Hắn chính là ác ma tới từ địa ngục 
Hồng y, ngươi phải nghĩ cách đánh thức tiên bối. Chúng ta không đối phó được với hắn, chỉ có thể kéo dài một lúc. Được được, tu sĩ của cửu kiếm tông giúp ta một tay. Được. Một đám kiến hồi, lãnh minh tiên tôn, ngươi nhìn thấy không? Chuyến này ta giết quá nhiều người, nhưng đều nào vì ngươi, tiểu tạp ngư, xem như là ta tặng cho ngươi. Xong việc ta phi thăng thành tiền Thì phải giúp ta nói chuyện đó Được Trước đây thực lực khi hạ giới của tiên nhân Nhất định là sẽ chịu áp chế của pháp tắc Cho dù vượt qua hóa thần Đột phá luyện hư cũng sẽ như vậy Hóa thần cảnh ta không có tác dụng Có thể phớt nở sự áp chế Của pháp ngoài thiên Của pháp ngoài tiên Thiên tiên cao dài Thì chỉ có tiên nhân hoành kích Tồn tại ở hạ giới cấp bậc cảnh giới ở thượng giới tiên nhân cảnh tiên bình tiên sĩ tiên tướng địa tiên cảnh tiên soái tiên vương tiên tôn thiên tiên cảnh tiên hoàng tiên đế chủ của tiên vực không nghi ngờ gì nữa hắn là tiên nhân hoành kích cùng cấp bậc với tiền bối đánh đâu như vậy rồi trần trường an đó vẫn như con rùa rụt cổ không dám đi ra Vậy ta ăn các ngươi trước rồi đi ăn hắn 